2017 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Ռուսաստանի դաշնության Կրասնոդար երկրամասի բնակի Չովիկ Մատինյանը հարազատների հետ ժամանում է Հայաստան լորու մարզի Գյուլագարակ Գյուղ Մորեղբոր դստեր հարսանիքին մասնակցելու, սակայն խնջույքի փոխարեն հայտնվում է կալանավայրում։ Հարսանիքի նախորեին նրան ձերբակալելու նպատակով քերուտուն են այցելում երկու ոստիկան եւ հայտարարում, որ Հովիկը պետք է հետևի իրենց։ Արդեն ոստիկանությունում 24 ամյա երիտասարդ նիմանում է, որ իրեն մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Ինչ էր տեղի ունեցել կամ ինչ արարք էին իրավապահները մեղսագրում 17 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը լքած Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացուն։ Կպարզվի Երևի թե դատարանում։ Իսկ մինչ այդ մանրամասերին փորձել է ծանոթանալ մեր նկարահանող խումբը։ 24 ամյա Հովիկ Մատինյանը 17 տարի է, ինչ բնակվում է Ռուսաստանի դաշնության Կրասնոդար երկրամասում։ 2017 թվականի հոկտեմբերի 26-ին վերջինս հարազատների հոր Մոր, Տատիկի եւ Պապիկի հետ Վաս 21014 մակնիշի ռուսական հաշվարման համարանիշներով իրեն պատկանող ավտոմեքենայով ժամանում է Հայաստան, որտեղ պետք է մասնակցել Մորեղբոր աղջկա հարսանիքին։ Սակայն, հարսանիքից մեկ օր առաջ տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք խոչընդոտում են հարսանիքին նրա մասնակցությանը։ Տարօրին Սակայն 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան նրանց տուն են այցելում իրավապահներն ու հայտնում, որ երիտասարդը պետք է ներկայանա ոստիկանություն։ Հարսանիքի պատրաստված Հովիկի հարազատները մինչ օրս անհանգ ստացած ու անտեղ յակեն, ինչն է ստիպել իրավապահներին գալ տղայի հետևից։ Ինչ արարք կարող էր մեկ օրվա մեջ թույլ տալ տղան, ով ընդհանրը ժամեր առաջ էր վերադարձել Ռուսաստանի դաշնությունից։ Ոնց է 28-ին երեխուն տարան առավոտ շուրջ հոստի կանատուն Հա։ Եկել մի ամ միտին չի մանում ինչով։ Բանից դուս է կա որը տերեխու վրա շարանը Մանուշ Մատինյանը կոչեցյալը որ մտամե տերեխեն մտել է իրա բնակարան 4 կտոր ոսկի ատարել։ Մեր տերեխեն դաժնատան տեղը չի մանում որ դեղադրատունը 6 տարեկանից բացակայելա Գյուլակարա Գյուղից Ռուսաստանի դաշնության գրանցումով ամեն ձևին տեղ փարքաս ոչ մի բան էլ պակաս չի ավտոն տակին փողը իրա ձեռին եկել է հարսանիք հարսնախ բեր եկել այդ իրա քերն անստած է դահա այդը սև հարսանիք բերին մեր գլխին հարազատները պնդում են որ այդ օրը երիտասարդը որոշել էր հանդիպել իր մանկության ընկերներին ժամատ 15-ի սահմաններում իր ավտոմեքենայով մեկնելով հարևան վարթաբլուր գյուղ հանդիպել է իր ծանոթերից արթուր պապոյանին ում հետ ժամանակ է անցկացրել մինչ 20 անձ ռոզրոն որից հետո վերադարձել է գյուլագարակ որտեղ պետք է հանդիպել իր բաղեմի ծանոթներ գիքի բողոսյանին եւ փաշիկ մատինյանին տղաները որոշում են հանդիպում նավելի հիշար ժանդարսնել իսկ այն նշելու համար խանութից գարեջուր են գնում դեպքորնել էլ ճայերները որտեղ հարցավոր բացակայել են դիան եկելա քնելա թե մի ես իմ կատարել են այդ գողությունը թե չեմ կատարել եթե չեմ կարալ ասեմ ցավատան մեզ մի արևաններ նստած ահա որ այդ տեղ են եկելա տուն այդ ժամերին իսկ դրա դեպքը 4 անց քանի սա տեղի ունեցել այդ տեղ են ստի քնած այս տանը ու թատ վգա ունենք արևաններով եւ հարսանյաց խալքը փեսանա իրանց տան Ես պատասնում են վաղվա որվան որ հարսանիքը այդ էլ չի թողին որ հարսանիքին նստի տարան ու վրա փագեցին է տերեխուն անմեղ երեխուն Քրախճան քշարունակելու նպատակով երիտասարդները որոշում են Հովիկի ավտոմեքենայով ուղևորվել Վարթաբլուր գյուղ որտեղ ըստ գործում արկա նյութերի որոշում են գնել եւս մի քանի շիշ գարեջուր այստեղ տղաները միասին ժամանակ անցկացնելուց հետո մինչ 24000 բաժանվում են որից հետո Մատինյան իր բարեկամ Արթուր Պապոյանին ուղեկցում է տուն ապա վերադառնում Գյուլագարակ Գողության օրը էլա իրաքերու տուն նասա այս տանելել հարսանի քավորներ սաղ վգայեն որ այս երեխեն ըստի քնածել էլ այս հարևանն էլա տեղել որ մեքենան է կապ կայ այդ հարևանն էլ տեղելա 8-10 մետր հեռա ապատուհանից որ այս ավտոն է կապ կայն այդ երեխին բծացավ է կապ քնեց ավտոն է մնաց ստեղ ոչ մի տեղ չի բացակայել այդ ժամերին ոչ է կավ այդ երեխին գնած գողություն արավ այն որ Հովիկ Մատինյանն այդ օրը տուն է վերադարձել փաստում են նաև հարևանները նրան վաղ առավոտյան եւս տեսնողներ են եղել սակայն զույն գործով տուժող ճանաչված անուշ մատինյան նով նաև հանդիսանում է հովիկ մատինյանի հերու մոտի կազգականը պնդում է իր տուն թալանողը հենց հովիկ մատինյանն է եղել վերջինը չի հերքում նաև որ ինք նախկինում մատինյանին չի տեսել նույնիսկ չի ճանաչում նրան դեմքով սակայն վստահ է որ իրեն հարվածողը 
հենց մատինյան է։ Իդեպ տուժողը մեզ հետ հանդիպման ժամանակ բավականին լարվեց, բղավեց և մի անգամից զանգտվեց ոմըն խորդատույի հարցնելու թե։ Տեսանակարը հանվի թե ոչ։ Հերախոսից այն կողմ բղավող տղամարդ նարկելեց ն Ես մենք կարող ենք ձայնագրել ընդամենը դա, կարող ենք այսպես անել, դուք խոսեք ներկասնել, բայց պեր կատանեք մեզ թույստակ որ տեղիցամութ գործել էդ եի տասարդը, դուք որ տեղ էք պարկած եղել, ինչ բարցրություն է եղել, Ու այդ ոտ նաձայնից ես մտացեցի մամաս, ա գիշերը, վեր արդնանում է կինա, մեծ կինա, ինչ-որ մի բան աղտում, բան մտացեցի մամայս կայլերն է, բայց հետո զգացի, որ այդ կայլերը իմ սենյակում է, իմ սենյակում է դեմք է ամբողջության բաց, գլուխը բաց, մեկը կանգնած այսեն ծինձանայում, ես այս նկարնեմ ծույց կտամ, իմ ես պատալոք հի լույս էր անջատա ճամանակ վարվում էր, հա, այս սենյակում, այս սենյակը, պարս լուսավոր սենյակը պանը, պայտ էր ձերքին, այդ պայտով խպեց ես աչ կողմիս, աչ կողմիս խպեց, կապիշոնը կաշեց գլխին ու ես մի հատ գորացի մորս, մամ ճվացի ինքը պախա։ Որձում արկա են յութեր, աստ որոնց հովիք Մատինյան նայտորը նպատակադրված իր հետ վերսնելով պայտեք ատոր, ժամը չոսնանց երեսուրի սահմաներում ապորինի մուտք է գործել տուժող անուշ Ականջից ես ավունը գնումա, մտել եմ անմիջապես բաղնիսըմ, յոդ եմ հանել, ականջից եմ կսելու ասեցի, դրսի դուրը բացեցի մի հատ, հետո վախից ես պակեցի։ Հովիկ Մատինյանը գողոն նիր մոտ պահելու պատրվակով ըստ գործում արկանյութերի ձերքին եղաց պայտով մեկ անգամ հարվացել է անուշ Մատինյանի աչ ականջի հատվացին։ Եվ նրա առողջությանը պայճարել թե թե մարմնական � տրանը ինչ-որ մեկ նլնի նորից գողխիս խպի, հետո դրսի լույսը վարեցի մի հատե բացեցի, ոգնություն ճվացի, բայց հետո ենքը զինց ասեցի, ես ժամինով արդուն, որ ինձ լսի էլի, ու զանգել եմ կրոցս եմ զանգել, կրոցս Հարև աններն է կան մտածելով, որ մեծ կինա, երևի մորուս այն չոր մի բան էղը, տես անտենց արնակոլ ոլպան, ոպշեմ, հետո գնացի, ասեցի պալավինքը որ դեղից համտել, ու գնացի է։ Հարև պարս պովնանախ մագլցել է բակ, Այն ժամանակ մեր դիվանը դրած էր այստեղ, այս հեկ ատեսա, այս վարագույրը սենց կաշած, այս պատուհանը բաց, այս պատագոյնիքի ծաղիքները հանած, ընդեղի սետք են հանած, այն կողքը դրած, ճաղավանդակները դեպքից հետո եմ արել։ Այն ու հետև մտել անուշ Մատինյանի նջասենյակ և այն տեղ գտնվող պահարանի դարակից վերցրել ընդհանուր արժողությամբ 700 դրամի ոսկյազարդեր, ադամանդե կարերով 
բացել ես իմ այս ենց դարակը, որ աբապշե անձայն այլի, այս անկյունով չորս կտոր ոսկ էր դրած, ում ասենք բիժուներ էր դրած, այդ բիժուները տեղ թապաց մնացելա, այս ենց այս դիրքի մնացել էր, եթե գոն է պակած լնեն, ես վապշե գլխել չէ եղնի, որ իմ ծենյակից ինչոր բանա, այս ենց այս դիրքի հենց տեսա, միջապես նայեցի տեսա ոսկիները շկա, հավելի ալ տեղեկություններ, որ այդ այնձը եղել է սուր կզակով, մեծ կթով, մազերը դեպի առաջ սանդրաս տղամարդ, որի հակին եղել է մուկ գույնի կապիշոնով հակուստ։ Շտեսք ուներ։ Դեմքը տեսել եմ, եթե չտեսն է, ես է դյոտ հոգում մեջ ինբ ոտ սկարայի ես իրան, ես իրան, որ տես այս ես սարսապահար եղա, հասկան մեկ, ես հենց էդ պահին, որ ես աչքեր ես բացել եմ, ես սարսապնիմ հետ կատարվելա, Ես իրան որ տես այդ նույն ապրումները ես զգացի։ Են հակուստը, որով նկարագրվում են թարապես հովիկ Մատիմյանը նման տեսակի հակուստ չի կրում ու չի ունեցել։ Ասա Մոսկվայից հետը դարնագրած ադատարանը։ Մոսկվայից կինը որ են դեղեց ասելա։ Եթ էրեղ էր մեր էրեղ էր որսիկան ապետի մոտ էր տեղ։ Ատեղ նա դուրս է կավ գնած, մեր էրեղ ունել տարան տունղային։ Ինձ Հուսաստանից հազանգեք էլ, որ իր ահետ ինչով մեր հարևան էրեղ Մեր չի ճանաչել, նա մի զանգով մտել ա վեսբուկ երևի, էրեխու նկարատել տարելեն շարել են իրեք չորցոքի է, կանի հոքի, եկև աստել դու ես, կարջ պոնք ես, ես կնացիրան վրա պրծա ասեցի, ով ես դու, որ ինձ Արժանը ավատ ապացույց, գնահատման ենթակը ապացույց, ես պաշտպանական կողմի չկա, գործում կա միայն դուժողիցուց մունքը, որը ինքը բնականապար միակ կողմանի է, դուժողո կրիական գործի երկով շահայ կրկրված անձ է համարվում Ապացույց է իրանց թորի ձրքինը, թողգնան իրանց թորին ստիպեն, ով այի իմ տուն բերել իրանք ոխել, որպես անձանոտ, որ ինձ ես չեմ ճանաչի իրան, ինքը նորա Հուսաստան ենց եկել, ինքը փոքր ժամանական Հանապես մեր պաշպանյալի հետ կապ առնչություն, նմանություն, որև է տեսակի չկա, բացակայում է, հետագայում արդեն հարմարեցված կերպար է ընտրվել ու ոստայդըմ գործը դրա հիմավրա շարունակվում, այսինքն հարմարեցվել է, որ հենց հովիկ Մատինյանի տեսքի չապսերի մարմնակազմության անցնավորություն է եղել իր բնակարան ենթադրյալ մտնողը, որով հետև պաշպանական կողմը հարազատները կոն Սույն գործով կատարվել են բազմաթիվ կնչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել տարբեր փորձակնություններ, հարցակնվել են բազմաթիվ վկաներ, ինչպես նաև կատարվել առերեսումներ։ Վկաների թվում են նաև անուշ Աստ պաշպանի հատկանշական է այն, որ այսպես կոչված բազմաթիվ պորձակնությունների եզրակացություններում, որև է տող բար կամ բնորոշում չկա, անուշ Մատինյանին հասցված հանցագործության գործիքի վերաբերյալ։
չկան նաև արձանագրություններ դատաբշկական փորձաքննությունների վերաբերյալ։ Հաստատղտերում տեղ են գտել միայն Անուշ Մատինյանի տանից Արգրավաս թվով երկու հատ բամբակ է։ Խցուցն ու Արյան փորձանմուշներ, որոնց վրա արկա են միայն տուժողի հետքերը։ Որպես իրեղեն ապացույց են ներկայացվել Հովիկ Մատինյանին պատկանող Վաս 21-014 մակնիշի ավտոմեքենան ու ինչ որ Կրակայրիջ, որը հայտնի չէ թերումն է։ Տուժող Անուշ Մատինյանը հայտնել է, որ Կրակայրիջը իր տանը թողել է հենց Հովիկ Մատինյանը։ Դատաբշկական փորձաքննության փաստատվել է, որ Անուշ Մատինյանի աջ ականջին հասցված վնասվածքը չի բացառվում, որ եղել է բութ առարկայով, սակայն այն թեթև մարմնական վնասվածք չի բարունակում։ Միշտ դեռ Անուշ Մատինյանը մեծ այդ զրույցում նշում է, որ ականջի շրջանում հասցված վնասվածքների հետևանքով նրա մոտի հայտ են եկել նաև այլ առողջական խնդիրներ։ Չեմ ավարտում, որ ես բուժ վելել եմ։ Հայտի մասին որև է ապացույց, որև է կործակնություն, կա գործ մարկա է, որ ոնց մասին որ հնարավոր է մենք տեղյակ չէ լինայք կամ, պաշտանականություն ես կողմերը։ Որև է այլ ապացույց չկարդնասացի Թող վիզը վերունում ես մեղմը կվերավերում։ Ես ասում եմ ոնց հասեմ, որ ես գիտեմ մեր տեղեղ են մեղավորչի, կնացտեղիցը տարակտում նարի կնդեղ, հմիկև ասեմ դու ես գնանստի, ում տեղը նստի։ Ասեց ինչի համար Այդ կույր աստավ ես գամ ասեմ, որ տանը ոչ արունայել էլ, ոչ մի բան չի եղել։ Այդ է ես ինքս բուշկույրում հիվանդանոցում աշխատում եմ։ Ոչ հիվանդանոցում եմ։ Ասկեպ հանավանի հիվանդանոցում Ինչ-որ ստեղ շատ մեծ բաներ ես սարկել է արյան հոսկալի, ասեց ընդամ են է, ական ջիվրա իմ մի փոքր կերտված կերտված կերտված, ով եկելա շտապոքնություն, ես իտք կան բաներ է։ Մի փոքր կերտված 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 տեղ որ ասես իրանց ասած արյան հեղեղեղել, ոչ ինչ չի եղել։ Մեկ ապացույց ունենալով դատանը չի կարով, մարդում նախ մեղադրանք չպիտի առաջադրվեր, հետագայում էլ արդեն պատջի հարցլուց էլի սանձը չի կարող մեկ ապացությով դատ ապարտվել։ Սինք ընգոն է պիտի այլ ապացություններ, այլ հիմնավորող հանգամանքներ լինեն, իսկ այս տեպքում մենք ընդհարապես չունենք, ես կարող եմ հասել, որ նիսկ էդ մեկ ապացույց է այն մասին, որ կա կատարված առարկ և մեղավորություն, և առարկն էլ մեղսագրվում է Հովիկ Մատինյանին ինդանապես պացարում ենք։ Հովիկ Մատինյանը չի ինդունել և չի ինդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նա պնդել և պնդում է, որ այդ որը գիշերել է տանը։ Նրը հետ տանը գիշերել է նաև նորապեսան։ տանը գիշերելու մասին տեղեկությունները հաստատում են ինչպես հովիկի մտերիմներ, նայնպես էլ նրա կերու հարևանները։ Իրիկունը ժամի 12 անց, 12 անց է մոտավորապես 15 անց է ինչքան կլներ, տոշտի չեմ կարասեմ, բայց 12 անց ես շունը հաճած, մեր շունը այհերեն դեղա, շունը հաճած դուրս է մեկ է տեսե, որ հովիկը մեկնայով է կավ, կանգնեց ու մտավտում։ Հրանից հետո ես էլ իմ ասենք կոմի դուրը պագելով, գնացել եմ ես էլ մերտում։ Սակայն, թե այդ որը հովիկը որ ժամին է տուն եկել և հատկապես ինչ է եղել նրա հակին, որև է մեկը մեզ է ձրույցում ստույք � Այդ որը որվանթացքում տեսել է։ Չէ, ես իրան որվանթացքում չեն տեսել, որը տեվ ասենք ինքը 
Մյուրիշտեղել <gülüyor> Ovor ki numa galiratun ira voskuteri gidi ira sirekanlere daje yesinç batatrem de de tavatanem an meg nestat araysor et ore der chel egel gogutyun vor avton natehela andeg kangnats ye fa et ore egel amsi 20 yoti Իրիկունթի <gülüyor> Sorkazat ve zatın en zatın esi de kelov de kelov tas. Esta tarin tamamıma utad ve gavunen koşmak için çoksasın. Savattan milvor nasem. Իսկ ինչպես է Հովիկի Քրակայրիչը հայտնվել Անուշ Մարտիրոսյանի տանը Կամարչոք հայտնաբերված նիրավամ պատկանում է Հովիկ Մարտինյանին սա այսօր էլ շարունակում է մնալ հարցերի հարցը Նրա շահերը ներկայացնող պաշտպան Անիչատինյանը եւս կարծում է որ Գործու մարկա փաստերն ու հիմնավորումները թերի քննության արդյունք են որոնք հակասում են ոչ միայն Հովիկի շահերին այլ հենց տուժողի ով փորձում է իր տան գողություն ուրիշի վրա բարդել Քրակայրիչի պատկանելության հետ կապված կամ ում մատնահերքերն են կամ ինչ հետքեր կան դրանց վրա ընդհանրապես որևէ գործողություն քնչական դատավարական արված չէ ապացույցներ միայն որպես այդպիսին կա այդ տուժողի լողոզված ցուցումը այլ ապացույց այլ փաստաթուղթ փորձակետի եզրակացություն անվանմամբ չգիտեմ ինչ որ այլ անվանումով ընդհանրապես չկա գործող փորձակնություններ չեն նշանակվել որովե այլ գործողություն պարզելու համար Երբող արարքը չկա ընդհանրապես։ Պաշտպանական կողմն առաջնում զերծ է մնում խոսել դատարանում ներկայացվելիք միջնորդություններից, սակայն փաստում որ դրանց պակաս դատարանը չի ունենա։ Դատարանը ինչ պատճառներով այնպես չկամությամբ, դժգամբությամբ ալեսում պաշտպանական կողմի միջնորդություններն ամեն անգամ կոժողի պաշտ միջնորդության վերաբերյալ այս մոտավոր այս տես այսքով հիմա ամեն նիստի պիտի միջնորդ եք որ գրավով փոխարին վի այո միջնորդելու ենք քանի դեռ անազատության մեջ է գտնվում ու քանի դեռ որևէ ապացույց գործում չկա որ կհիմնավորի մատինյանի մեղավորությունը Հաստաբան Չատինյանը վստահեցնում է որ արջևում սпасվում է բավականին հետաքրքիր դատաքննություն որի ընթացքում կլինեն նաև հետաքրքիր բացահայտումներ թե եւ պաշտպանական կողմը չի ցանկանում բացահայտել իր հետագա մարտավորությունը սակայն վստահեցնում է որ իր պաշտպանյալի անմեղությունը գրեթե ապացուցված է մնում է դա հաստատվի միայն դատարանով դրա հետ կապված կան ինչպես հստակ արձանագրված փաստեր այնպես էլ վկան ովքեր դատակոչվել են եւ առաջիկայում կտան ցուցմունքներ Սույն գործն իր ողջ զարգացումներով կլինի մեր ուշադրության կենտրոնում ողջ դատավարության ընթացքում իսկ այս պահին այլ դատավարության մասին Հոկտեմբերի 2-ին կենտրոն եւ նորքմարաջ դատարանում մեկնարկեց աղմկա հարուց HSBC բանկի կոմիտաս մասնաճյուղի վրա ավազակային հարցակում իրականացնող մեղադրյալ Դանիել Դանիելյանի գործով դատավարության անդրանիքն իստը Ինչպես եւ խոստացել էինք մեր նախորդ թողարկման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք նաեւ դատական նիստի հետագա զարգացումներն իրենց ողջ բացահայտումներով Կայացած անդրանիք նիստը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը Մեր նախորդ թողարկման ընթացքում անդրադարձել էինք HSBC բանկի ավազակային հարցակման միջադեպին որի նախակնությունն արդեն ավարտվել էր Հոկտեմբերի 2-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության կենտրոն եւ նորքմարաշ դատարանում դատավորտաթևի Գրիգորյանի նախագահությամբ մեկնարկեց դատական անդրանիք նիստը որի ներկայային բոլոր կողմերը նկատենք որ դատական նիստի վերաբերյալ տեղեկությունները խիստ գախնի էին պահվում գախնի էր պահվում նաեւ այն որ Դանիել Դանիելյանի շահերը դատանում պետք է ներկայացնեն պաշտպաններ Արմեն Հայրապետյանն ու Արմեն Պողոս 
Ամրոսյանը։ Համենային դեպս հիշյալ տեղեկությունների մասին որև է պաստ արձանագրված չեր դատալեկս տեղեկատվական կայքում։ Տեղեկացված չէ ին նաև տուժողի իրավահաջորդները։ Հատական ողջ նիստի ընթացքում դայնել դայնելյանը ձերքերով պակել էր դեմքն ու գլուխը։ Դատայանը հայտարեց, որ հերանում է խորդակցական սենյակ և հայտարվեց կեր ժամնդ միջում։ Եվ մինչ դատավորը Կեժամ ընդմիջումից հետո դատանը հայտարեց, որ բավարարում է մեղադրիալի միշնորդությունը և դատակոչի ներկայացված ծուցակը թողում է ամպոպող։ Ամպոպող մնաս նաև դայնելիանի խապան ման միջոց կալանավորում Հիշեցնենք, որ առայսօր դայնելյանը ծուսումքներ չի տվել, աստեղեկությունների նա չի էլ պատրասվում խոսել դատավարության ընթացքում։ Հայտնի չէ նաև հանցագործության մոտիվայցյան շարժարիթը, որի հետ կապված Որքան էլ փորձ եմ այս ամբյունից անկողմնակալ լինել և դեպքերը ներկայացնել բազմակողմանի և ոբյեկտիվ, միևնույ ժամանակ հաշվի արնելով նաև անմեղության կան խավարկածը մեկ է։ Երբ եմ ընլինում են այն Երխային ոգնչյան հասնող մորը նույնպես ծեցի է եի ենթարգել։ Ավելին ասել անկարող է։ Մանրամասները տեսանյութում։ Գյումրի կաղաքի բուլվարային փողոցի տնակներից մեկում հաշվարված Հուստամ Մանուկյանը արմավիրի մարզում ժամանակավորապես բնակվում էր կնոչ ովսանն գրիքորյանի հետ։ Վերջինիս է տնտանիք էր կազմել, երբ կինը հղիեր չի հանդիսանում Հուստան Մանուկյանի կենսաբանական որդին։ Այսինքն դեր դերևեց հղիության վիճակում, ով Սանա գրիքորյանը ծանոթացել է Հուստան Մանուկյանի հետ, որից էտո նրանք շարնակել են ապրել համատեղ Հեկանք ինք պետ կարան ասնապայությունով զբաղվեր աշխատեր։ Ընտանիքում ամեն ինչ հարդ չեր, խմիչքի ոգտագործուն էր, որ ընտանիքում շառունակական բրնություններից նողներ դարնում։ Համած վիճակով հարպած տաժանորեն Հեկա ոտքով հասա հոգտեմբերյան մարդիկ հանդիպեցին իծ ոգնեցին, բերեցին իրենց տուն, որ ես գիշեր եմ ինչև առավոտ լույսը բացվել։ Իրանք ինձ իչ նասա չէ են թողնում, որ ես գնամ։ Եվ որ ինքը Երեխա պետ կարուն են անգանուն է տերեխու ապագայի, արի որ մեր ընտանիքը չկանվի։ Ըսաննան մի քանի անգամ լկել էր այդ տուն ու կրկին հետ վերադարձել, պաճարաբանում է, հանուն իրենց դեր չծնված երեխայի։ Ես 
Հայտնաբերվել դեպքի օրվա վաղեմության դրությամբ, իր ծուցմունքով ովսանը գրիքորյան նույնպես հայտնել է, որ ինքը Հուստան Մանուկյանի հարվասներից մարնական մնասված չի ստացել, այլ զգացել է վիզիկական ծավ։ լացի պատարով ինք տաս իրակում էր, ասեց միարա, էրեխա մեղ կա։ Հուստան Մանուկյանի հարվացներից արման գրիքորյանի առողջությանը պատարված կյանքի էտ անհամատեղելի վնասվածքների հետևանքով երեխան տեղում մահացել Ասեցի բեր տանենք հիվանդանոտ, ինքն ինձ ասեց, չեմ գալիս, չեմ տանում, դու ինձ ուզում ես տատի տաս, գորս տվող ես, ու այդ ժամանակ էրեխ ուզ արդեն ամեն ինչ ուշեր, էրեխ ուն չահացրեցի դաժե հասցնեմ հիվանդ Ինչպես ով սաննան պնդում է, Հուստամացանկացել է երեխային հողարկավոր էլ սակայն, իրադարձություններն այլ ընդհացք են ստացել։ Երեկոյան երբ մտնեց մուտ ընգավ արդեն ինքը որոշել էր, երեխուն տաներ ա� Ես չեմ կարմ հողաշկավոր եմ, ես պետք է մերնեի, ձևականորեն լացով գրգեց էրեխուն, փոսի մեջից վերցրեց, այդ ընթացքում ասեցի էրեխային տուրինց, նա ինձ սկսեց ապտակել, ապտակեց սական ես մի կեպ դիմադրելով Անոգնական վիճակում գտնվող կինը երխայի դին գրկած, որոշակի տարածություն է կայլել։ Սական բարի մարդիկ հանդիպեց ինձ ճանապարին, տղաներ էին ճանապարին, ինձ վերցրեցին, ոգնեցին, ինչով կարանք ոգնենք ասեցի հարցակնություն, ես ամեն իչ մարամասնեցի, իստ ամբոսկանություն երեխայն թողնեցին այն տեղ, որ պետք համոր կտանել, որպսի դատական բժիշկը նայի երեխի մահվան պատճարը։ Վերքի արդիվ 2018 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հարուցվել է Քրիական գործ Հայաստանի Հանրապետության Քրիական որենց գրքի 104-որդ հոտվածի առաջին մասի և 117-որդ հոտվածի հատկանիշներով։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ժամը 05-ին Հուստա� ու պարզվել է, որ նա գտնվում է ալկոլային հարպավության վիճակում։ Իրան ձեր պագալեցին, բերեցին բաժին, իսկ ինքը այնտեղ հայտնել էր, որ ես երեխայ մահվան հետ կապ չունեմ, մայրն է նստել երեխայ վրա, ինքի իմ հանդեպ 
նման արդարացումներ ինքը պնդրել, որ արդարանար։ Նույն որը ժամը 0-17 Հուստան Մանուկյանը ձեր պակալվել է, իսկ 2018 թվականի հոգտեմբերին մեկին արմավիրի մարզին թանուր եավասյան դատարանի կողմից Հուստան Մանուկյանի նկատման որպես խապանան միջոց է � դրդապաճարը եղել է երեխայի լացի ձայնը կտրել, այսինքն երեխանան դաթար լացել է, նրա ձայնը կտրել ու համար դիմել է նման կայլի։ Մահացած երեխան և մայրը ճանաչվել են տուժող։ Հարցակնվել են մի շարկ վկաններ, նշանակվել են դիակի դատաբրշկական և դատաբրշկական փորձակնություններ, արգրավել են մեղադրյալի ինչպես նաև տուժողների դեպքի պայի նրանց հակին եղացակուսները, նրանց զերքերի մատների եղումներից վերցվել են Մանկահասակ երեխային կործրած և այժում էլ հղիության ընթացքի մեջ գտնվող կնոչ նոգնություն է հարկավոր, հոգ է բանական ոգնությունից մինչ սոցյալական։ Հնդրի լուծման համար հրավիրում ենք պատկան մարմինների Ավելի վաղ տեղեկացրել է ինք, որ 2018 թվականի հոգտեմբերի մեկին ժամը 855-ի սահմաններում արմավիր մարզի էչ միացին կահակի անասնագոմերից մեկի հետնամասում հայտնաբերվել է դի։ Վերջինս հանդիսանում է էչ մի այլ ընթացք ունենալ։ Եչ միացին կաղակում եի տասար տղայի դի է հայտնաբերվել։ Այս ծավալի լուրը կայցակնային առագությամբ տարածվեց կաղակում։ Ոման կարծում էին, որ սպանություն է տեղի ունեցել։ Հոգտանբերի մեկին արհավության ժամը 855-ի սամաններում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանդության Հառոշապատի բաժնի հերթապան մասում ազանգ աստացվել այն մասին, որ արմավիրի մարզի ոսկե հատ կյուղոմ երիտասարդ տղայի դիէ հայտնաբերվել։ Անմիջապես դեպքի վայր են մեկնել կնչական ոպերատիվ խում։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 1997 թվականին ծնված է շմյացին կաղաքի բնակիչ համլետ կարենի Հակոպյանի դին։ Դեպքի վայրի զնությամբ դիակի աչ կեսի շորջանում հայտնաբերվել է բայկալ գրարմամբ ատրճանակ պամշտատուպով թվով վեջ չգրակված պամպուշտով։ Դեպքի վայրի զնության ժամանակ կրակված պարկուչը, որը նույնպես արգրավ է և վերցվել է։ Նաև հայտնաբերվել է երկու գլանակ ծխահոտներ, որոնցից մեկը եղել է ծխված վիճակում, մյուսը չծխած տարբերակով։ Դուժող համլետ Հակոպյանի բաճկոնի � և 235-որդ հոտվացի առաջին մասով։ Մեն որը տուժող համլետ Հակոպյանի ստացած մարնական վնասվասկների տեղակայումը դերանց առաջացման մեխանիզմը ծանրության աստիճանը իշպես նաև պաճարական � պարձի նախակնությունը։ Իսկ մինչ այդ ձերնարկում են անդրաժեշտ կնչական գործողություններ, դեպքի բազմակողմանի լրիվ և ոբյեկտիվ հետազոտում նապահովելու ուղությամ։ Որեր առաջ իվանդանոցից ոստիկանության շենգավիթի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ չարբախի վեջի որդ պողոցից բազմակից սակաց վերքեր աղտորոշմամբ բուժոքնության են տեղափոխվել հինք կաղաքացի։ 
Մի կաթիլ մեղրը հիշեցնող այս պատմությունը ներկայացնում են կականատեսի տուժողի և դեպքի վայրում աշխատած ոստիկանի աչքերով։ Որեր առաջ չարբախում կատարված միջադեպը բնակիշները բնութագրում են այս կերպ։ Տարածքում լսել են մեկենայի ձայն, որը միանշանակ մեծ առագության բեր ընթանում։ Ինչպես բնակիշներն են պնդում հենց դա է հանդիսացել առիթ, որպեսի չարբախի 6-րդ փողոցը ժամանակավորապես կռվի դաշտ նշեցնող տեսք ընդունի։ Ես այստեղ կանգնած եի։ Նստած է այսին ճիշտ ասած։ Տղաները այս ներքևն են։ Տղես գորած ասես պա ինչ կա, ասին նստել նայեմ եմ։ Ինչ է կանա։ Բա ոչ իմա նայի։ Հետո բայց դրանից առաջ մի այդ ճրոս տսեցի շատ ուժեղ, սնց թապով կշեց, ես է ներսն էի։ Հերաստ տեսի տելեզր է նայեմ։ Ասի ես որ մի հիմար նասնս կշմսը տենց կշող չկա ու դուս է կա, դու մի ասա դրանք էին, սնց որ կշել են, տաղեքը գորացել են, հարա համբալ կամաց կշի ստեղ կո համար գոնկա է ինչա, ու այդի բարձացա վերև։ Դեպքի մանրամասներին տիրապետում է տուժող Սերոբ գրիքորյանի հայրը, ով մանրամասներ է ներկայասնում կատարվածից։ Որ ես տեղ ասեզ ոչ իբան չկա լավ ամեն ինչ, իրանք խոսում են, մի վեզ յոթոքով Հագեց ու միջից իչ են տրանք իրեք հոգի, իրեք մեկնել ավելացավ հերը, ես իչ համ մոտիկացա, այդ բուկվալնը այդ կան բանը տևելա հինգրոպ է, հինգրոպ է ոչ ավել, ես գաց է, որ տրան մեկի ծերը պայլում բան կար, դե լուս էր Սուր կդրելու բանը էր, թե ինչ էր։ Արդյունքում հոգտեմբերի մեկին ժամը 23-ին Սուր պաստվածամայր բրշկական կենտրոնից ահազան գեր են ստացվել, որ իրենց մոտ բուժոգնության են տեղափոխվել երի տասարդներ Ինքը սենց բոբիկ վազավ, ես չպատկերացի սենց խարը վիճակ էր, ես արդեն իչա, բոբիկ վազավ մի ատ ավտո իրան վեկալավ տարավ, ես չպատկերացի, որ տղեքին խապել են, ես սերևի որգանի աշխատողները եկա, նորը ճամանակ իմացել Ոստիկանության երևան կաղաքի վարջության ոպերատիվ կարավարման կենտրոնից ահազանք ստավուսվեց Ոստիկանության շենգավիթի պաժին, այն մասին որ տիմիրազև փողոցից չորս հոգի, այն ու ետև հինք հոգի դիմել են Սուրպ աս� մարմնական վնասվասներ, իսկ մնացած անձանցը դեր հայտնի չէ։ Հայկավակյանը, ով եվս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, արդեն դուրս է գրվել, դեպքի մասին խոսելիս վերջինս նշում է։ � Հոստիկանության գերևան կաղաքի վարջության շենգավիթի բաժնի և չարբախի բաժան նունքի ծարայողները կնչական բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ ձերնարկված ոպերատիվ հետախուզական միջոցարումների շնորիվ մարմնական � նաև ոստիկանության մեր զրուցակից է։ Այվ ոստիկանություն ու մնախկին եմ եղել է ազանք, նշվածի կապակության, որով պաշաշկերպով ընթասկ է տրվել 
տրվել է օրինական լուծում։ Փորձեցինք վերոհիշի ալ երկու դեպքերի մասով պարզաբանում ներստանալ նաև զոհրաբի կնոջից։ Վերջինս նշեց, որ կպատասխանի մեր հարցերին միայն որդիների ամուսնու տուն գալուց հետո։ Իսկ հարցին թե արդյոք քնության առարկա է դարձել նրանց խափանման միջոցի փոփոխելու հարցը, կինը նշեց, որ տեղյակ չէ։ Ի դեպ նշենք, որ այս երկու ընտանիքներ ազգականներ են եւ ապրում են միևնույն բնակարանի առաջին եւ երկրորդ հարկերում։ Կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանությունները հաճախ են նրանց մոտ կրկնվել, իսկ թե վերջին միջադեպը ինչ երկ կունենա, կպարզվի արդեն նախակնության ընթացքում։ Հանցագործության գործիք դանակն արդեն արգրավված է։ Քրեական գործով էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու համար նշանակվել են փորձակնություններ։ Հնարավոր բացահայտումների վերաբերյալ տեղեկություններ կհայտնեն արդեն նախակնության ավարտից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության կողմից իրականացված հետազոտությունների արդյունքում գլխավոր դատախազությունում հերթական քրեական գործն է հարուցվել, որի վերաբերյալ մանրամասները ներկայացնում ենք հենց մեր տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության կողմից իրականացված մեծածավալ ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են հերթական չարաշահումները, որոնք մասնավորապես վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հաշվե կշռում գտնվող տարածքներին եւ փողատարածքներին, որոնք 22 միլիոն դրամով օտարվել են անի բաց բաժնետ իրական ընկերությանը։ Ամբողջ գույքն օտարվել է ուղղակի վաճառքի ձևով, որի ընդհանուր արժեքը կազմում էր Պերոհիշյալ գումար Պետական գույքի կառավարման վարչության պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ մտցնելու եւ պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու արդյունքում 2017 թվականին օտարվել է պետական սեփականություն հանդիսացող 1882 քառակուսի մետր մակերեսով ջրածորի ջրանցքը 5742 մետր մակերեսով ամասայի ջրանցքը դրանց պաշտպան եւ օկտագորցման համար նախատեսված հողամասերը ինչպես նաեւ 7060 քառակուսի մետր թունելը հարկե նշել որ որակավորում ունեցող անձանց կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերին կատարված գույքի գնահատման հաշվետվության համաձայն օտարված գույքի շուկայական արժեքը կազմում էր 244 միլիոն 600000 դրամ ինչը 10 անգամ ավել է հայաստանի հարաբերության կառավարության որոշմամբ սահմանված գնից ինչ նեական ծանր հետևանքներ առաջացրել ուստի փաստի արդի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզելով, որ պետական գույքի պաշտոնատար անձանց վարքագծում առերևույթ առկա են քրեական օրենս գրքի 300 հոդվածի երկրորդ մասով եւ 314 հոդվածի առաջին մասով սահմանված հանցակազմերի հատկանիշները մեր վարչությունում 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին հարուցվել է քրեական գործ։ Ուսումնասիրությունները շարունակվում են եւ այս առումով չեն բացառվում նաեւ որ նոր բացահայտ տումներ լինեն ուստի այս պահին դատախազությունից դեռևը զերծ են մնում գործի վերաբերյալ առավել մանրամասն խոսելուց ինչպես նաև անուններ հնչեցնելուց Այդ մասնավորեցնեն թե խոսքը ու մասին է գնում եւ քանի պաշտոնային էր գրավված Չեն չեմ կարող այս փուլը մասնավորեցնել եւ մանրամասն ասել որովհետեւ պիտի իրականացվի նախաքննություն նախաքննություն կատարումը հանձնարարվել է քնչական կոմիտեին եւ քրեական գործի նախաքննության արդյունքներով նոր պարզ կդառնա թե ուն կողմից է չարաշահումները տեղի ունեցել եւ ինձ ծավալի չափով Ինչպես տեսնում ենք հանցագործությունների վերաբերյալ բացահայտումները շարունակվում են տարբեր ոլորտներում։ Հուսանք դրանք կլինեն արդար եւ անկողնակալ քննության պատուղներ։ Ինչը կնպաստի հասարակության մեջ արդարադատության նկատմամբ հավատի վերականգնմանը։ Այսօր այսքանը մաղթում ենք բոլորի սխաղաղ եւ անվտանգ շափատ։ Իսկ վերջում ավարտեմ կարևոր հիշեցմամբ, մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։ 